അവിടെ ലാൻഡ് ആണ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് ലൈറ്റിങ്ങും സെറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാണാൻ സ്മാർട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി വളരെ ബിഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പാലസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കാണ് കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ബേസിക് ക്ലാസ് പാലസ് ആണ് കാറി വന്നപ്പം കണ്ട പാലസ് ആണ് ലൈനിന്റെ ജീവിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം മക്കളെ നോക്ക് നോക്ക് ഒരു വലിയ പാലസ് പിന്നെ കുറെ സെവൻറ്റ് ഗാർഡൻ നോക്കാൻ ഒരാൾ കിച്ചൺ നോക്കാൻ ഒരാൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ബെഡ്റൂം എന്നാ ലൈഫാ ഇപ്പ 
ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നത് മീൻസ് കൊട്ടാരം ഇത് അടുത്ത സൈഡ് പിന്നെ കുറേ പസിൽസ് പോലത്തെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടറായി ഉണ്ട് നല്ല ഉറക്കാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന വ്യൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് മേടിക്കണം മേളത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഉറക്കാണിട്ട് ആ വിൻഡോടെ കട്ടൻസ് മാറ്റുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആ ചെറിയ വീടായി പോയല്ലേ ഞങ്ങളെക്കാളും ചെറിയ വീടാണ് ഞങ്ങളത് വലിയ വീടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മങ്കിനെയൊക്കെ കണ്ട് ടയർഡായിട്ടിരിക്കാം മങ്കിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം പോയി
and he also stands at six foot one and he's taller than me. And he weighs about 170 kilos, nearly three times my weight. Got a couple of sets of brothers in here. And these guys participate in breeding programs across Europe. That allows them. So the cup's finished. One pound, contact was card only. And you're welcome to line up in front of me now.
<laughs> These are funny, right? These are funny. <laughs> It's a bit loose around the arse. All attractions. Okay, we'll go that way. There's a choo choo train! Eating his hands. Oh no, he's eating his jacket.
tell him what's in there. Huh? What's in there? I don't know. Let's roll on this and have a look at the face in it. Yeah. Yeah, they are wild, but most of them in Scotland and it's going to be all white. Yeah. <laughs> if someone coming in the night time and think it's real. Yeah, no right, let's go for the crocodile house because there's another one. That's an exit. Let's see some crocodiles. Crocodiles! Mm. Mm. It's not a crocodile. What if they break this glass? Oh my god, I'm in India. <laughs> <laughs> it's freaking hot. It's, not good. it's that kind of temperature that makes you want to get into the water. Yeah. yeah I literally feel those. like I'm walking oh, in India yeah. right now. Yeah. That's that kind of temperature. Oh, there you go, at the back. It's just chilling. Ain't not much else to do, is it? I feel like way too hot. Good luck. You're... I think it's all for crocodile to eat. Yeah? You see little fishes? Is it? Is that the little fishies? Shall I get up here? I've seen a bird before. See ya. Can you see a birdie? It's like there. <laughs> Literally couldn't give a shit. <laughs> Go stand like, near it. Yeah. It's, it's a birdie. Look. Oh, my legs. Alright, it's nothing to do with me. I would have gone with eight, but they've gone for nine. Okay, so can we have nine bell rings? Go! Yes! <laughs> oh, how quick! 
I just want to keep up there, that was very good. Uh, and I tell you what, because it is our last show of the day, to absolutely blow your minds, what Matilda is now going to do is add those two numbers together. Now Matilda, what a way to finish, this is a really high one, alright, so can we please have four plus nine? Yeah, have you got that? Ready? Four plus nine, go! No, no, come on, we can do it. <laughs> Deep breath. I know it's a high one, we can do this. Ready? Four plus nine, go! <laughs> As I said, a very clever bird, just about still my smartest McCall. I mean, just so. Now, at the start of the show, um, we all saw how the different parrots like to travel um, on their scooters and their skates. But to finish off, we're going to go back to Jake again, because just like all important Longleat employees, Jake is given his very own company vehicle in the shape of his very own Safari Jeep. Now, it's pretty good, it's actually electric, obviously becoming a bit more popular Nowadays, obviously pretty good for the environment as well. So hopefully Jake is going to show us all what a good driver he is by going for a nice safe journey all the way down the... No, you've got to go a bit further than that. Jake, down to the end. Jake, what are you... Oh, Jake, no! What have you done? You didn't charge the battery. Obviously, with electric cars, you have to charge the battery. How do you change it to fuel? It's a hydro, so there we go. Change it to fuel. Right now, that's more like it. Off he goes, nice and slowly, <laughs> nice and safely, and hopefully he'll park it up at the end. Oh, give him a clap! <laughs> Some fantastic driving, and he eventually parked it at the end. That's a bit close for my liking, so I'm going to um, now, unfortunately, we are going to have to start rounding things up now. Um, if anyone's got any questions, or you generally just want... Hello guys, um, this is part 2. Uh, if you part 1, you can Please go and check it out. Part 1 already I uploaded it, obviously. Um, so, thank you for watching and thank you so much for your love and support. If you have any family, like and comment and subscribe to the bell button. If you want to see the next video, you will get a notification. If you want to see the next video, you will get a notification. Bye bye!